Good morning students, myself Mohini Chaudhary, we are doing civics, 10th class civics, second chapter, federalism. Federalism, what is federalism? In this chapter, we will see that the government ka jo structure is a federal structure. Hai. India is a federal structure. Hai. Actual mein federalism, the word that we use, what we use for the people. फर्स्ट चैप्टर जो था आपका पावर शेयरिंग से रिलेटेड था पावर शेयरिंग कैसी पावर शेयरिंग कोई आपकी मसल पावर शेयर करने की बात उसमें नहीं थी पावर शेयरिंग जो आपकी गवर्नमेंट के पास आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है उनको आपने कैसे शेयर किया उनकी पावर शेयरिंग के बाद आपने देखा था कि आपके बेल्जियम में किस तरीके से उन लोगों ने अपना सॉल्यूशन निकाला था कोई और श्रीलंका के अंदर जो वो पावर शेयर करते थे जिसकी वजह से आपका सिविल राइट सिविल आपके वॉर वहां पर स्टार्ट हुआ था इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि आपकी फेडरलिज्म क्या होता है जो हम कई बार सुनते हैं कि इंडिया एक फेडरल स्टेट है यूएस एक फेडरल स्टेट है कई बार आप सुनते हो कि फेडरल स्टेट है वो सिस्टम वो फेडरलिज्म जो है वो कैसे वर्क करेगा उसके बारे में इस सारे चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे फेडरलिज्म की बात करते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे आप फेडरलिज्म को ऐसा नहीं है कि मैं आते ही आपको बोलूंगी यस फेडरलिज्म कुछ होता है उसमें आपकी टू और मोर टीयर की गवर्नमेंट होगी उससे रिलेटेड आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट होगी वो अपना कैसे काम करती है ऐसा नहीं होगा किसी भी चीज को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कोई स्टोरीज हम लोग बात करते हैं सिविक्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं आपके पास कोई ना कोई स्टोरी रहती है तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बेल्जियम एंड आपके जो श्रीलंका की स्टोरी थी उसको याद किया श्रीलंका के अंदर कैसे उन लोगों ने मेजॉरिटीज्म के साथ काम किया फिर उनकी कंट्री में सिविल वॉर हुए क्योंकि उन लोगों ने अच्छे से पावर शेयरिंग की आपके सिन्हालाज और आपके तमिल एलम के अंदर जो कन्फ्लिक्ट थे उसको रिमूव करने की कोशिश नहीं की देन फिर आप लोगों ने देखा कि बेल्जियम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं अगर वो उनके बीच में पावर शेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा उनकी कंट्री में कोई ना कोई राइट्स होंगे जिस चीज के लिए आपकी बेल्जियम गवर्नमेंट ने पेशेंसली अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फोर टाइम रिवाइज किया आफ्टर चार बार के उसके रिवाइज करने के बाद उनके पास एक अच्छा बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया और उसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने अपने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप तक अपनी पावर शेयर की तो हम लोगों ने बेल्जियम की और श्रीलंका की स्टोरी को रिकॉल कर लेना है कि वो कैसे आप लोगों ने पावर शेयर किया देन फिर बात करते हैं कि वो उसमें थोड़ा सा हम बात करते हैं शिफ्टिंग ऑफ पावर शेयर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रीजनल गवर्नमेंट आपने देखा कि श्रीलंका के अंदर क्या था एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी यूनियन गवर्नमेंट थी यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया अपनी पावर को शिफ्ट कर दिया पावर को शिफ्ट कहा किया अपनी रीजनल गवर्नमेंट के पास या अपने स्टेट गवर्नमेंट के पास लोकल गवर्नमेंट के पास उन लोगों ने क्या किया शिफ्ट किया देन फिर रीजनल गवर्नमेंट वॉज गिवन टू कॉन्स्टिट्यूट पावर और रीजनल गवर्नमेंट को भी वो सारी पावर दी गई जो उनकी कॉन्स्टिट्यूट पावर थी यानी जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थी कि आपकी ये गवर्नमेंट ये काम करेगी आपकी लोकल गवर्नमेंट ये काम करेगी सबके काम वहां पर डिवाइड थे ये सारी चीज करने के बाद हम लोग फेडरलिज्म एक्चुअल में होता क्या है फेडरलिज्म वर्ड का ओरिजिन वर्ड ओरिजिन कैसे हुआ उस चीज की बात करते हैं अगर फेडरलिज्म की हम बात करते हैं ये आपका एक लेटिन वर्ड है कैसा वर्ड एक लेटिन वर्ड है लेटिन वर्ड फेडस से आपका ये आया और जिसका मतलब होता है ट्रीटी या एग्रीमेंट अब बात करते हैं फेडरलिज्म का मतलब क्या होगा कोई ऐसी ट्रीटी कोई एग्रीमेंट और वो ट्रीटी भी कैसी होगी रिटर्न ट्रीटी होगी रिटर्न एग्रीमेंट होगा अब इस चीज के एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं आप कोई लैंड परचेज करते हो लैंड परचेज करने के लिए आप क्या किया आपने एक रिटर्न एग्रीमेंट किया कि मैं इतने अमाउंट में इतना आपका लैंड परचेज कर रहा हूँ आपकी 200 गज की लैंड परचेज कर रहा हूँ 400 गज की लैंड परचेज कर रहा हूँ रिटर्न एग्रीमेंट होगा आप दोनों के बीच में सेलर के बीच में भी और परचेजर के बीच में भी तो वो क्या होगा आपका एक ऑथेंटिक पेपर आपके पास होगा जिसकी वजह से आप क्या है उस लैंड को क्लेम करोगे क्लियर तो आपका फीडस वर्ड है लेटिन वर्ड फीडस है जिसका मीनिंग क्या होता है आपका ट्रीटी या एग्रीमेंट और वो एग्रीमेंट या ट्रीटी कैसी होगी रिटर्न ट्रीटी होगी रिटर्न एग्रीमेंट होगा जिससे आपका क्या बनेगा फेडरलिज्म फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट ऑफ द कंट्री मींस कि आपका जो फेडरल सिस्टम होगा उसमें पावर को डिवाइड करोगे आप पावर को डिवाइड कैसे पावर फिर से वही बात कि पावर कोई ऐसी मसल पावर की बात नहीं हुई 
पावर कौन सी जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाई है जैसे कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वर्क होंगे कि आपकी गवर्नमेंट कौन कौन से काम कर सकती है उससे रिलेटेड बात जो भी है अब वो गवर्नमेंट अपने वर्क को रिड्यूस करने के लिए अपने वर्क लोड को कम करने के लिए क्या करती है अपने रीजनल लेवल की गवर्नमेंट को या अपने स्टेट लेवल की गवर्नमेंट को आधा काम सौंप देती है क्लियर जो क्या होगा तो आपका वो फेडरल सिस्टम होगा कैसे जैसे अपने पास ये सेंट्रल गवर्नमेंट है रेड कलर का मार्कर जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को नेक्स्ट ब्लैक कलर का मार्कर जो है वो बताता है क्या ये स्टेट गवर्नमेंट है एंड देन लोकल गवर्नमेंट अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया अपनी कुछ पावर्स किसको दे दी स्टेट गवर्नमेंट को कि देख भाई मैं इतना काम करूंगा आगे का काम तू देखेगा अब स्टेट गवर्नमेंट के पास काम आया वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेगा देन फिर उसको भी लगता है कि मेरे को अपना काम आगे डिवाइड कर देना चाहिए लोकल गवर्नमेंट तक क्लियर जैसे हम देखते हैं आप लोग स्टूडेंट हो आपका क्या है आपका एक स्कूल है स्कूल में क्या होगा आपके पास फुल अथॉरिटी किसके पास होती है आपकी मैनेजमेंट के पास मैनेजमेंट ने क्या किया कि वो सब लोगों से पेरेंट्स से डील नहीं कर सकता सब स्टूडेंट से डील नहीं कर सकता इस काम के लिए उसने क्या किया अपनी प्रिंसिपल को अथॉरिटी दे दी अब प्रिंसिपल के पास आपके अथॉरिटी आती है वो आप पूरे स्कूल को देखती है उसका डिसिप्लिन चेक करेगी स्कूल में कैसे काम कोई हो रहा है उस चीज को चेक करती है देन वो भी फिर एक एक स्टूडेंट्स के साथ डील नहीं कर सकती एक एक स्टूडेंट के पेरेंट्स के साथ डील नहीं कर सकती इसकी अथॉरिटी उन्होंने किसको दे दी आपके क्लास इंचार्जेस को दे दी तो उन्होंने क्या किया आपकी पावर को सिस्टमेटिक वे से डिवाइड करते हुए आए और सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं किसी को कोई बिना किसी प्रॉब्लम के अब हम लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया क्लियर जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है आपके स्टेट गवर्नमेंट को अपनी कुछ पावर्स देगी फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है रीजनल गवर्नमेंट को या आपकी लोकल गवर्नमेंट को अपना काम देगी जो काम करेगी सॉरी फिर बात करते हैं फेडरलिज्म ये तो थी सिर्फ आपकी मेन चीज कि ऐसा होता होगा लेकिन क्या सिर्फ यही की पावर दे दी उठा के हम लोगों ने बता दिया कि आपका ये काम है और हमारे तो इस काम के लिए वो अच्छे से सिस्टमेटिक वे में काम करने के लिए कोई चीज होंगी तो आपके उस फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ उसकी क्वालिटीज हैं जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं कैसे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म यहाँ पर एक बात है बच्चे आपका फाइव मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मोस्टली आपकी सी से रिलेटेड क्वेश्चन पुट करती है आपके यू एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो ये आपके जो पॉइंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैंने यहाँ जो पॉइंट लिखे हैं वो ट्वेल्व पॉइंट के आसपास हैं आप इनमें से कुछ पॉइंट को रिड्यूस कर सकते हो या कई पॉइंट्स को टू और थ्री पॉइंट्स को एक साथ मर्ज करके आप लिख सकते हो लेकिन आप अगर इन सारे पॉइंट्स को देखते हो मैंने इन पॉइंट्स को बहुत ही सिंपल वे में आपके सामने लेके आई हूँ उसको देख लेना फर्स्ट क्या है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म का फर्स्ट फीचर या फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है आपकी रिटर्न आपका कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे कि हम लोगों ने पहले ही देखा है कि फेडरलिज्म जो है लेटिन वर्ड फीडर्स से आया जिसका मतलब होता है ट्रेटी या एग्रीमेंट तो आपका जो फेडरलिज्म होगा फेडरलिज्म गवर्नमेंट के पास अपना रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज मेंशन होगी आपकी कंट्री के बारे में तो फर्स्ट आपका क्या रहेगा करेक्टरिस्टिक आपका रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देन बात करते हैं ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम आपकी जो गवर्नमेंट होगी वो ड्यूल पॉलिटी के साथ काम करेगी ड्यूल पॉलिटी कैसी कि आपकी गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है कुछ एक स्पेसिफिक काम कर रही है स्पेसिफिक काम है उसके काम में कोई और इंटरफेयर नहीं करेगा लाइक like अगर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है फुल अथॉरिटी है किससे रिलेटेड आपकी करेंसी से रिलेटेड आपके डिफेंस से रिलेटेड फुल अथॉरिटी किसके पास है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है स्टेट गवर्नमेंट उसको फोर्स नहीं कर सकती है उसको सजेशन नहीं दे सकती कि आपको कौन सी करेंसी पब्लिश करनी चाहिए या करेंसी का कलर कैसा करना चाहिए वो उसको सजेस्ट नहीं करेगी वो सारा काम किसका होगा आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा देन डिफेंस से रिलेटेड यानी आपकी आर्मी से रिलेटेड जो भी कोई डिसीजन लेगी वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट उसमें कोई इंटरफेयरेंस नहीं करेगी फिर हम बात करते हैं आपकी ड्यूल पॉलिटी में ही बात करते हैं बट सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर सकती है किसके लिए आपकी स्टेट के लिए काम कर सकती है स्टेट के कोई सिटीजन है सबका एक ही क्राइटेरिया रहेगा कैसे कि अगर आप उसको आर्मी ज्वाइन करनी है तो उसको उसी क्राइटेरिया के साथ काम करना पड़ेगा जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए सजेस्ट किया है देर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट 
क्या है फेडरलिज्म जब होगा किसी कंट्री को हम फेडरल कंट्री कब बोलेंगे फेडरल स्टेट कब बोलेंगे जब उसके पास टू और मोर लेवल की गवर्नमेंट होगी यानी एक कंट्री फेडरल कंट्री कब बनेगी जब उसके पास दो या दो लेवल से ज्यादा की गवर्नमेंट होगी टू और मोर टीयर्स की गवर्नमेंट होगी कैसे कि अपन अगर अपनी कंट्री को देखते हैं हम लोगों के पास क्या है पहले सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट है सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट है जो पूरी कंट्री के वेलफेयर के बारे में बात करती है उससे रिलेटेड काम करती है देन सेकेंड लेवल की जो गवर्नमेंट है वो हम लोगों के पास क्या है स्टेट गवर्नमेंट है क्लियर अभी हम लोगों को पता है सेंटर में गवर्नमेंट किसकी है बीजेपी की गवर्नमेंट है पीएम जो है मोदी जी है देन हम बात करते हैं किसकी स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं स्टेट के अंदर आपकी मे बी किसी और पार्टी की गवर्नमेंट हो सकती है रीजनल पार्टी की गवर्नमेंट हो सकती है किसी नेशनल पार्टी की गवर्नमेंट हो सकती है तो फिर आपके पास क्या हुई स्टेट लेवल की गवर्नमेंट आई थर्ड नंबर पे जब हम बात कर रहे हैं किसकी लोकल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट आपकी कौन सी गवर्नमेंट होगी जैसे आपकी ग्राम पंचायत की बात कर ली हम लोगों ने म्यूनसिपैलिटीज की बात कर ली तो अपने पास क्या होंगी तो थ्री लेवल की गवर्नमेंट है एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम एक ऐसा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जिसके पास टू और मोर टीयर की गवर्नमेंट होगी मोर लेवल की गवर्नमेंट होगी क्लियर देन बात करते हैं किसकी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास लेवल टू है थ्री लेवल है गवर्नमेंट के ओके फाइन इस चीज के साथ हम लोग अच्छे से डील कर रहे हैं बट साथ में क्या बोल रहे हैं इनके ऊपर भी कोई और वर्क कर रहा है और वो वर्क कौन कर रहा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट जैसे भी काम करेगी गवर्नमेंट कोई भी आए बट अपना कॉन्स्टिट्यूशन वही रहेगा जो अपना नाइनटीन से वर्क कर रहा है प्लस जो भी है आपका कॉन्स्टिट्यूंस कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा हमेशा आपका सुप्रीम रहेगा वो आपका अलाउ करेगा डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट को काम करने के लिए या गवर्नमेंट की पावर को लिमिटेड करने के लिए काम जो करता है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन करेगा क्लियर बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन आपकी कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती देन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन ओके अभी हम लोगों ने बात की एक सॉरी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है लोकल गवर्नमेंट है क्लियर ये बात हुई अपनी फिर वो क्या बोलते हैं कि आपके डिफरेंट डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट तो हम लोगों के पास है बट वो गवर्न जो करती हैं जिसके भी वेलफेयर की बात वो करती हैं वो सेम सिटीजन को ही कर रही है कैसे एक करनाल का सिटीजन है ए ये करनाल है करनाल के अंदर एक सिटीजन रहता है जिसका नाम ए है तो वो उसके लुक आफ्टर की अगर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी गवर्नमेंट जो है कुछ काम कर रही है किससे रिलेटेड आपके ए से रिलेटेड यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ एट प्रेजेंट हम लोगों के पास जो पीएम है मोदी जी है मैं इसीलिए मोदी जी का नाम ले रही हूँ क्लियर तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट अगर यहाँ पर मनमोहन सिंह जी भी होते जब पहले हम लोग इस लेक्चर को लेते थे तब मनमोहन सिंह जी का नाम आता था सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर जो भी कोई अपने प्रोग्राम्स लेके आती है पब्लिक के वेलफेयर के लिए या पब्लिक के अकॉर्डिंग जो उनको चेंजेस करने होते हैं कंट्री में तो वो सेम सिटीजन को करते हैं कौन से अगर करनाल के अंदर आपके जो एमएलए हैं आपके मोहन लाल खट्टर हैं तो उसके मोहन लाल खट्टर जी हैं तो उनके लिए भी वही काम करेगी जो आपके छत्तीसगढ़ के सिटीजन के लिए कर रहे हैं जो आपके आसाम के सिटीजन के लिए कर रहे हैं तो वो सेम सिटीजन को गवर्न कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी मैं करनाल में गवर्न नहीं करूंगा मैं केरला के लोगों को नहीं कुछ भी उनके वेलफेयर के लिए कोई स्कीम नहीं करूंगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम देती है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी काम करती है वो तो पूरी कंट्री के सिटीजन के लिए करेगी ठीक है विदाउट एनी पार्शलिटी ऐसा नहीं है कि स्टेट में तो मेरी गवर्नमेंट नहीं है मैं यहाँ के लिए कोई स्कीम लॉन्च नहीं करूंगा वो सबके लिए सेम सिटीजन को ही गवर्न करेगी देन बात करते हैं जुडिक्शन ऑफ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली मैंशन किया है किस चीज का आपके गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट वर्क को अब डिफरेंट डिफरेंट वर्क को कैसे अगर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट डील कर रही है किसमें आपके डिफेंस में यानी कि आपकी आर्मी से रिलेटेड काम कर रही है वो और स्टेट पे ही आते वो क्या कर रही है स्टेट पे आपकी किसने काम करना स्टार्ट कर दिया पुलिस लेवल का जो भी काम होगा वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट करेगी क्लियर जैसे सेंटर का काम क्या है वो आर्मी को काम करेगी 
और जो आपके पुलिस की बात करते हो तो पुलिस का काम कौन कर रही है आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास उसकी फुल अथॉरिटी रहती है क्लियर जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा हरियाणा पुलिस दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस आपकी छत्तीसगढ़ पुलिस ऐसा कभी ऐसा सुना है कि आपकी दिल्ली आर्मी है या पंजाब आर्मी है ऐसा कभी नहीं होता आपकी आर्मी जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उससे रिलेटेड काम करेगी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है अपनी पुलिस से रिलेटेड काम करती है दूसरे भी काम है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने आएंगे चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेड बाय द कंसेंट ऑफ ईच लेवल ओके हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं नाइन्थ क्लास में भी आप लोगों ने देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ये एक आपके पास स्टेटमेंट थी इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आपको पूरा फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आता था फिर आप उसको जस्टिफाई करते थे कैसे आप लोगों ने इस स्टेटमेंट के बारे में बात की थी येस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फिक्स कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज फ्लेक्सीबल मीन कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप चेंज नहीं कर सकते अगर आप उसको फिर वो बोलते हैं फ्लेक्सिबल भी है फ्लेक्सिबल कैसे है आप उसको फुली चेंज नहीं करोगे बट उसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकते हो क्लियर यहां क्या बोलते हैं चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेड बाय द कंसेंट ऑफ द ईच लेवल अगर आपकी गवर्नमेंट को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है कोई भी चेंज करना है तो वो क्या करेगा अपनी डिफरेंट डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट के साथ पूरा सलाह मशवरा करके तभी वो उसमें चेंज कर पाएगा अदरवाइज आपके सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें या कोई भी उसमें चेंज नहीं कर सकता क्लियर देन बात करते हैं सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली मेंशन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन यस आपकी जो गवर्नमेंट होती है उसके इनकम सोर्स क्या है सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है कहाँ से आपकी गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा वो चीज आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ी क्लियरली वर्ड उन्होंने मैंशन किया है क्लियरली मैंशन क्लियरली मेंशन है कहां पर आपकी किस चीज के अंदर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो मेंशन कर रखा है कि गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट है आपकी वो कहां से अपनी क्या कर रही है इनकम आती है उनकी लाइक अगर हम क्या करते हैं थर्ड लेवल की गवर्नमेंट पंचायत गवर्नमेंट की बात करते हैं तो पंचायत गवर्नमेंट की इनकम आपकी कहाँ से आई जो गाँव की ग्लैंड होती है उससे आएगी प्लस गाँव के अंदर जो चूल्हा टैक्स वगैरह होता है उससे आएगी तो उन लोगों की क्या है आपकी स्टेट गवर्नमेंट क्या है ट्रेड से जो भी उनको इनकम होगी ट्रेड टैक्स जो होते हैं उनसे आएगी स्टेट गवर्नमेंट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी आपके सोर्सेज होंगे इनकम के वो कहाँ मेंशन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली मेंशन है देन बात करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी आई थिंक इसके बारे में तो आप लोगों को सबको पता है अपनी जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है वो कभी किसी के प्रेशर में आकर काम नहीं करती तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोगों ने क्या बात की क्लियरली सॉरी इंडिपेंडेंटली जुडिशरी अपना काम करेगी देन कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट इन द ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट अब जुडिशरी है इंडिपेंडेंटली काम कर रही है अपनी अकॉर्डिंग काम करेगी अपने डंडे के साथ सबसे काम लेगी भी लेकिन फिर वो क्या बोलते हैं आपकी कोर्ट को फुल अथॉरिटी होती है आपकी गवर्नमेंट का अथॉरिटी नहीं है वो कोर्ट के डिसीजन को चेंज करे बट कोर्ट के पास अथॉरिटी होगी किस चीज के लिए अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट होते हैं उनके काम के अंदर उनका काम करने का तरीका उनको पसंद नहीं आता उस चीज के अंदर इंटरप्ट करने की फुल अथॉरिटी अपनी कोर्ट के पास होती है अपने जुडिशरी सिस्टम के पास होती है देन एन आइडल फेडरल सिस्टम हैज द आस्पेक्ट म्यूचुअल ट्रस्ट ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट सॉरी अपना जो एक जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट फेडरल सिस्टम है एक परफेक्ट फेडरल सिस्टम है वो क्या होगा आइडल परफेक्ट सिस्टम बनने के लिए उसके पास दो चीजें होंगी फर्स्ट म्यूचुअल ट्रस्ट होगा जो आपकी गवर्नमेंट है जैसे काम कर रही है वो एक म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ काम करेगी हम लोग उसको डिसोबे नहीं कर सकते या उसके अगेंस्ट काम नहीं कर सकते कि बोलेंगे कि अगर आपकी सेंटर गवर्नमेंट है यहाँ पर सेंटर में दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है स्टेट के अंदर रीजनल पार्टी की गवर्नमेंट है तो वो उन दोनों के बीच में ऐसा बोलेंगे कि स्टेट उनके लिए कोई पॉलिसीज नहीं लेके आएगी वो दोनों गवर्नमेंट क्या कर रही है म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ काम करेंगी देन एग्रीमेंट एग्रीमेंट टू लीव टूगेदर प्लस क्या है जो पूरी कंट्री की पॉपुलेशन है पूरी कंट्री के सिटीजन है वो क्या करते हैं एग्रीमेंट होता है कि वो मिलजुल कर काम करेंगे जो अपना प्रेम्बल भी हम लोगों को बात बोलते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल फिर फोर्थ नंबर पे जो हम लोगों फिफ्थ नंबर पे जो बात की थी डिफरेंट लेवल गवर्नमेंट 
गवर्न द सेम सिटीजन क्लियर कि वो सेम सिटीजन को गवर्न कर रही है और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ काम कर रहे हैं एक एग्रीमेंट के साथ काम कर रहे हैं एग्रीमेंट की बात क्यों की क्योंकि हम फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं फेडरलिज्म क्या होगा जब आप रिटर्न एग्रीमेंट को ही करोगे रिटर्न ट्रीटी को ही करोगे उसके अकॉर्डिंग और हमने देखा जितने भी आपके फीचर्स हैं फेडरलिज्म से उसने बार बार बात की है किसकी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बताया सुप्रीम बताया है सुप्रीम बताने के साथ साथ फिर किसको बताया आपकी जुडिशरी की बात की है क्लियर ये सब चीजें जैसे मेरी लास्ट वीडियो में बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम थोड़ी देर के लिए आप ब्लैक बोर्ड से साइड हो जाया करो ताकि हम लोग क्या करें उसको एक दो सेकेंड के लिए उसकी पिक्चर हम लोगों के पास अच्छे से आ जाए तो मैं वही कर रही हूँ आप इसको देख लेना थैंक यू पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेना फिर क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो की आपका फेडरलिज्म का रूट कैसे काम करेगा उससे रिलेटेड बात करेंगे क्लियर आपका कैसे जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपका फेडरल सिस्टम जो वर्क करेगा वो कमिंग टुगेदर होल्डिंग टुगेदर से रिलेटेड बात करते हैं कि वो कैसे आपने होल्डिंग टुगेदर बोला है कैसे आपका कमिंग टुगेदर है फिर बताएंगे कि इंडिया को आप फेडरल स्टेट बोलते हो क्यों बोलते हो उससे रिलेटेड अभी इसकी वीडियो में साइड हो रही हूँ देख लेना थैंक यू बोर्ड की वीडियो रहेगी